हाय एवरीवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करा था हमने आज इस लेक्चर में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप हिंदी में इसे क्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाता है क्या है फंक्शनल ग्रुप ध्यान से समझोगे नाम से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि वह ग्रुप जो फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगा फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कहने का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का होल पार्ट जनरली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है बल्कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है जो हमेशा उसके रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और वही पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है उसे ही हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं नाम के अनुसार जो डिफिनेशन हम लोग बना सकते हैं इसका अब दूसरा डिफिनेशन इसका ऐसे भी बोला जा सकता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह पार्ट वह भाग जिस पर उस कंपाउंड के मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करते हैं मैक्सिमम प्रॉपर्टीज निर्भर करता है सो द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन विच इट्स मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज डिपेंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है तो इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फिच डिटरमाइन या फिच एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वह पार्ट जो उसके मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को निर्धारित करता है डिटरमाइन करता है या यू बोले कि उस कंपाउंड का मैक्सिमम प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड करता है और बताए कि ऑर्गेनिक या फंक्शनल ग्रुप जो है वह कोई एक एटम हो सकता है या फिर एटम्स का एक ग्रुप भी हो सकता है इम्पॉर्टेंस कई हैं फंक्शनल ग्रुप के चूँकि अभी हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप ही वह पार्ट है जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है निर्धारित करता है और यूँ समझ लो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वह उसका फंक्शनल ग्रुप होता है एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी में कई पार्ट्स हैं और सारे बॉडी पार्ट्स का अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस है सबका होना ज़रूरी है बेहद ज़रूरी है लेकिन सब में जिसका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है हम लोग का माइंड मस्तिष्क जिसका एक लिविंग बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही होना ज़रूरी है हाँ सही होना ज़रूरी है जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो करना तो हाथ पैर से ही है कोई भी काम करो आप लेकिन वह काम कैसे करना है कब करना है क्या तरीका होना चाहिए उस काम को करने का यह सारा चीज़ कहाँ से रेगुलेट होता है हम लोग का माइंड से रेगुलेट होता है एग्जामिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं सबके लिए क्वेश्चन वही होता है सबको वही पढ़ाया जाता है इसके बावजूद एग्ज़ाम में सब एक जैसे नहीं लिख पाते हैं जबकि सब एक ही हाथ से लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि वहाँ जिसका दिमाग जिस तरह से ऑपरेट होता है जिस तरह से रेस्पॉन्स करता है वैसे लोग आंसर कर पाते हैं तो जिसका दिमाग अच्छे से रेस्पॉन्स किया वे अच्छे से आंसर किए ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए तो वहाँ भी सब कुछ तो नहीं लेकिन मैक्सिमम चीज़ तो यही डिसाइड कर रहा है ना कि किसका कैसा मार्क्स आएगा किस तरह से वह स्कोर कर पाएगा अब मान लो कि पूरा बॉडी आपका हेल्दी है एकदम हट्टे कट्टे आदमी हो लेकिन यही सही नहीं है दिमाग ही नहीं है पागल हो तो ज़िंदगी भर तो पागल खाना में ही रहना है कोई काम का नहीं है लेकिन हाँ इधर का बॉडी पार्ट्स कहीं डैमेज भी है लेकिन दिमाग सही है तो आप सर्वाइव कर सकते हो 
हॉकिंस एक वैज्ञानिक थे स्पेस साइंटिस्ट कुछ वर्षों पहले जो है उनका निधन हुआ उनका पूरा बॉडी पैरालाइज था बाद में नहीं हुआ था पहले से था पूरा बॉडी पैरालाइज उनका था पूरा बॉडी गर्दन के नीचे कुछ काम ही नहीं करता था डॉक्टर लोग तो बोल दिए थे कि कोई मतलब ही नहीं है इनके जीने का लेकिन दिमाग उनका तेज था इतना शार्प था कि दिमाग के बलबूते वे उतने बड़े साइंटिस्ट बन गए हॉकिंस तो उनका पूरा बॉडी पार्ट डैमेज था लेकिन दिमाग सही था तो उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया इतना नाम कमाए इतने बड़े साइंटिस्ट हुए लेकिन वहीं जा करके पागल खाना में देखो एक से एक हट्टा कट्ठा आदमी मिलेगा जिसका पूरा बॉडी एकदम दुरुस्त है उसके बावजूद वह पागल खाने में किसी लायक नहीं है क्योंकि उसका दिमाग ही सही नहीं है इसका मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए उसका माइंड उसका मस्तिष्क सबसे इम्पॉर्टेंट पाथ है जो उस आदमी के नेचर को निर्धारित करता है डिटरमाइन करता है जिस पर उस आदमी का सारा प्रॉपर्टी मैक्स मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करता है तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी के लिए माइंड है ब्रेन है उसी प्रकार से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फंक्शनल ग्रुप है कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे रिएक्शन करेगा किस से रिएक्शन करेगा किस रेट से रिएक्शन करेगा इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है वह फंक्शनल ग्रुप तो बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंक्शनल ग्रुप जो है कुछ नहीं बस कोई एटम है या फिर एटम्स का ग्रुप है और भी कई इम्पॉर्टेंस है फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप के आधार पे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग भाग में क्लासिफाई किया गया है जैसे कोई अल्डिहाइड है कोई कीटोन है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यह जो अलग अलग क्लासिफिकेशन आप सुन रहे हो या बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही है क्लासीफिकेशन फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमिन भी होता है फंक्शनल ग्रुप ही वह चीज़ है जो बेसिकली रिएक्शन में इन्वॉल्व हो पाता है तो ऐसे कई इम्पॉर्टेंस हैं फंक्शनल ग्रुप के इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हो जाता है ना एग्जामिनेशन में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आया या उसका रिएक्शन आया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वहाँ हो जाता है फंक्शनल ग्रुप को पहचानना कई फंक्शनल ग्रुप हैं सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है और उन सबको आप पहचानोगे तभी आगे प्रोसीड कर पाओगे कि उसका क्या रिएक्शन होगा क्या नॉमिन होगा जो भी है तो हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसको लिखते हैं सीरियल नंबर क्लास ऑफ कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप एफ फंक्शनल ग्रुप और यहाँ फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर याद रहे कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप का कुछ ना कुछ वैसा रिएक्शन है जो स्पेसिफिक है मतलब वह रिएक्शन उस फंक्शनल ग्रुप के अलावे और कोई ना करता हो सारे रिएक्शंस नहीं लेकिन कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर रिएक्शन हैं जो उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं जिस आधार पर उस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है जो चैप्टर्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सीरियल नंबर वन शुरुआत हम लोग करेंगे इसमें बेसिक सा अल्केन फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बन कार्बन सिंगल बोन हालांकि अल्केन अल्किन और अल्काइन जो होते हैं कार्बन कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल बोन इनको फंक्शनल ग्रुप में मोस्टली कंसीडर नहीं किया जाता है लेकिन हमने जैसा अभी कहा कि फंक्शनल ग्रुप मतलब वह कोई भी ग्रुप जो एक स्पेसिफिक रिएक्शन करे जो एक कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करने में मदद करे तो कुछ वैसे स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो अल्केन के लिए कॉमन है बाकी के लिए नहीं है जो चैप्टर में पढ़ेंगे तो कॉमनली इसे कंसीडर नहीं किया जाता है लेकिन हम लोग टेबल लिख रहे तो लेकर के चलेंगे स्ट्रक्चर की बात करें तो सारे कार्बन इसमें सिंगल बोन्ड से जुड़े हुए हैं सेकेंडली अल्किन कार्बन कार्बन डबल बोन और कुछ रिएक्शन है जो डबल बोन के लिए स्पेसिफिक है उसके बाद अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन ऐसे 
अब ये जो है कार्बन कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये बेसिकली उस कंपाउंड में कार्बन के लिंकेज को बतलाते हैं कि इसमें जो भी कार्बन है वे किस तरह से जुड़े हुए हैं आपस में लेकिन हाँ बताया कि कुछ ना कुछ रिएक्शन है जो स्पेसिफिक है अल्काइन करता है अल्किन नहीं तो अल्किन करता है अल्किन नहीं ऐसे कुछ रिएक्शन है तो उस बेसिस पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं इनको फोर्थ में एरिन एरिन मतलब कोई एरोमेटिक सिस्टम होगा लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एरोमेटिक सिस्टम में बेंजीन मोस्ट कॉमनली कंसिडर किया जाता है जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक हेक्सागोनल रिंग और ऐसे अल्टरनेट सिंगल डबल बोन और इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन पढ़े हम लोग कैसा मुड़ा हुआ हो वहाँ कार्बन है डबल बोन कार्बन फिर यहाँ कार्बन यहाँ भी डबल बोन कार्बन फिर सिंगल बोन कार्बन डबल बोन कार्बन और ऐसा उसी प्रकार से हेलाइट्स एक्स से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है उसे ये माइनस और मल्टीप्लिकेशन ही समझोगे एक्स और ये जो ऐसे छोड़ा जा रहा है इसका मतलब कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी से बॉन्ड से जुड़ेगा स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन लोन पेयर बच जाएगा और यहाँ X के जगह F हो सकता है Cl हो सकता है Br हो सकता है I हो सकता है ऐसा तो ये कंपाउंड्स हो गए इसमें उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं फाइव के बाद सिक्स नंबर में इसमें आ जाएगा हेलाइट्स के बाद अल्कोहल्स ओ एच स्ट्रक्चर दिस वन ये लोन पेयर है ना केमिकल बॉन्डिंग में इन कंसेप्ट को हम लोग देखे हैं नई भी केमिकल बॉन्डिंग किए हो तो बताया कि लोन पेयर को कैसे दिया जाता है ऑक्सीजन का बैलेंस में छः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड अगल बगल दो है चार इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो दो लोन पेयर वहाँ दिखाया जाएगा बैलेंस सेल के वे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं वही लोन पेयर कहलाते हैं अल्कोहल्स के बाद इसमें आ जाएगा थायो अल्कोहल्स एस एच आजा थायो अल्कोहल के बाद ईथर ओ ऐसा स्ट्रक्चर ईथर के बाद थायो ईथर बेसिकली यह जो थायो वर्ड है इसका मतलब होता है सल्फर ऐसा उसके बाद अल्डिहाइड सी एच ओ स्ट्रक्चर इसका ऐसे लिखा जाता है कीटोन सी वो ऐसा सी डबल बोन वो ऑप्शन पे दो लोन पेयर नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड सी वो वो एच ऐसा स्ट्रक्चर क्योंकि चैप्टर पढ़ोगे वहाँ स्ट्रक्चर का तो जरूरत पड़ेगा ही नॉमिक्लेचर वगैरह में जो है स्ट्रक्चर से बहुत मतलब नहीं रहता है तो कौन सा एटम किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कौन से एटम पे कितना लोन पेयर है ये सब जानकारी होना चाहिए अब जैसे मान लो वैसे कोई भी कंपाउंड्स जिसमें सी वो वो एच है तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें वो एच है वो अल्कोहल बोला जाएगा क्यों इसका एक्सप्लेनेशन आगे बताया जाएगा एक्चुअली जो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को जो है प्रायोरिटी दिए गए हैं प्रायोरिटी मतलब कि इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है सबसे मुख्य कौन है और उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा यदि भी कोई फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में 
तो कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ मेन होगा और उसी के अनुसार प्रॉपर्टी जो है डिसाइड होंगे तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे खैर आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो वहाँ पूरी तरह से कंसेप्ट को जानेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं थर्टीन नंबर में एसिड हेलाइड सी ओ एक्स इसमें से एसिड क्लोराइड इज़ द मोस्ट कॉमन एक्स के जगह क्लोरीन रहेगा तो वही कंपाउंड ज़्यादा कॉमन है एसिड ब्रोमाइड वगैरह जनरली नहीं होती या है भी तो बहुत कॉमन कंपाउंड नहीं है एसिड हेलाइड के बाद एसिड एनहाइड्राइड अच्छा दिस इज एसिड एन हाइड्राइड इसके बाद एस्टर सी ओ ओ आर सी ओ ओ आर अब जैसे लग रहा होगा कि सी कार्बन वो ऑक्सीजन तो फिर आर क्या है तो आर यहाँ कोई एटम नहीं है बल्कि यह एक ग्रुप होगा बेसिकली अल्काइल ग्रुप जो आगे हम लोग कंसिडर करेंगे नेक्स्ट एसिड अमाइट्स अभी एसिड अमाइट्स तीन कैटेगरी के हैं प्राइमरी जिसे हम लोग वन डिग्री भी बोलते हैं सेकेंडरी जिसे हम लोग टू डिग्री भी बोलते हैं टर्सियरी जिसे हम लोग थ्री डिग्री भी बोलते हैं और क्वाटर्नरी सॉरी क्वाटर्नरी नहीं होता है इसमें तो प्राइमरी अमाइड को बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सी ओ एन एच टू ऐसा स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एच सेकेंडरी अमाइड को सी ओ एन एच आर तो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर टर्सियरी को सी ओ एन आर टू तो सी डबल बॉन्ड ओ एन और दो आर आर का मतलब बताया कि यह कोई एटम नहीं है बल्कि यह एक ग्रुप होगा जो जुड़ा हुआ होगा उस एटम से एसिड अमाइड्स के बाद सेवेंटीन नंबर में एमीन्स यह भी तीन कैटेगरी का है प्राइमरी या फिर वन डिग्री एमीन्स एन एच टू स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो जाएगा एन में दो एच लोन पेयर हो जाएगा अब वो लोग सर एसिड अमाइड ये तीन कैटेगरी के हैं तो क्या तीनों अलग अलग हैं ऑब्वियसली कुछ रिएक्शंस हैं जो प्राइमरी अमाइड कर सकता है सेकेंडरी नहीं तो सेकेंडरी कर सकता है तो टर्सियरी नहीं इसीलिए सबको अलग अलग रखा गया और बोल सकते हैं हम लोग कि ये तीनों सेपरेट फंक्शनल ग्रुप्स हैं तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं वैसे एमीन्स में कुछ रिएक्शंस हैं जो प्राइमरी एमीन्स कर पाते हैं सेकेंडरी टर्सियरी नहीं कुछ है जो सेकेंडरी कर पाता है प्राइमरी टर्सियरी नहीं जो कि चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वैसे ही है टर्सियरी या फिर थ्री डिग्री ए मीन्स एन आर टू अच्छा ये मीन्स हो गए एसिड अमाइड्स और वे हुए एमीन्स अमाइंस भी लोग बोलता है एमीन्स एटीन में साइनाइड्स या नाइट्राइल्स सी एन स्ट्रक्चर है ऐसा उसके बाद आइसोसाइनाइड्स या फिर 
या फिर इसे कहा जाता है कार्बाइल एमीन कार्बाइल एमीन एन सी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इसका या तो ऐसे दे सकते हो या फिर यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर सकते हो पढ़े हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट के एक जो नॉर्मल बॉन्ड ऐसे दिखाया जाता है तो वह नॉर्मल बॉन्ड का मतलब हुआ कि ये दोनों आइटम मिल करके इसमें इलेक्ट्रॉन लगाए हैं और यदि ऐसा एरो दिया हुआ है मतलब कि इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही आइटम दिया है यहाँ नाइट्रोजन दिया है उसी तरह से ट्वेंटी नंबर में नाइट्रोसो एन ओ ऐसा नाइट्रोसो ट्वेंटी वन में नाइट्रो एन ओ टू ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ भी दो तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा या इसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकते हो एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ ऐसा नाइट्रो उसी प्रकार से कुछ और हैं देखते हैं हम लोग ये जितने फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हो ना समझ लो कि ऑर्गेनिक में इतने चैप्टर्स होंगे हाँ अल्डिहाइड है तो एक चैप्टर कीटोन है तो एक चैप्टर एमीन है तो चैप्टर साइनाइड है तो चैप्टर नाइट्रो है तो एक चैप्टर अलग से तो प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप चूँकि अपने आप में स्पेसिफिक है तो उससे रिलेटेड कई बातें होती हैं जो जानना पड़ता है हमें नाइट्रो के बाद नाइट्राइट ओ एन ओ ऐसा दिस वन इसके अलावे अब ट्वेंटी थ्री में कॉमन फंक्शनल ग्रुप जो हैं इतने ही हैं कॉमन मतलब जो ज़्यादातर आएंगे चैप्टर्स में जब आगे पढ़ेंगे हम लोग लेकिन यही है केवल ऐसा नहीं है कॉमन हुए इसके अलावे भी और कई हैं जैसे साइनेट सी एन ओ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया जा सकता है ओ पे माइनस एन पे प्लस या इसी के लिए सी ट्रिपल बॉन्ड एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ ऐसा ऐसा ही हो जाएगा आइसोसाइनेट एन सी ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा नेक्स्ट थायोसाइनेट 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 एस सी एन ये सब अनकॉमन फंक्शनल ग्रुप हैं लेकिन ज़्यादातर आएंगे नहीं एस सी एन ऐसा उसके बाद आइसो थायोसाइनेट साइनेट एन सी एस एन सी एस अस वैसे ही एच ओ एन टू या डाई एच ओ भी बोला जाता है ऐसा स्ट्रक्चर है ऐसा ट्वेंटी एट में एजाइड एन थ्री माइनस ऐसा ये एन थ्री माइनस एजाइड आयन हुआ केवल एन थ्री तो इससे माइनस इस पर प्लस यहाँ कोई चार्ज नहीं है ये प्लस माइनस चार्ज किस आधार पे दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के आधार पे कि यदि एटम का इलेक्ट्रॉन वैलेंस सिल के बराबर है जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस में पांच इलेक्ट्रॉन है तो पांच यदि है यहाँ तो कोई चार्ज नहीं पाँच से कम है तो पॉजिटिव चार्ज और पाँच से ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज 
तो यहाँ इस नाइट्रोजन का देखो पाँच इलेक्ट्रॉन है एक दो एक इस बॉन्ड में होगा तीन चार पाँच कोई चार्ज नहीं है इसका देखो एक दो तीन चार पाँच होना चाहिए चार है मतलब एक कम है इसलिए पॉजिटिव इसका देखो एक दो तीन चार पाँच छः पाँच होना चाहिए छः है एक ज़्यादा इसलिए नेगेटिव उसके बाद ट्वेंटी नाइन में सल्फॉक्साइड एस वो ऐसा तीन चार और बचे हुए हैं इन फंक्शनल ग्रुप को ना रटना होगा क्योंकि अभी हम बताए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चाहे रिएक्शन कंप्लीट करने या नाम लिखने तो वहाँ फंक्शनल ग्रुप पहचाने बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो सल्फॉक्साइड के बाद सल्फोन एस ओ टू ऐसा उसके बाद थर्टी वन में सल्फोनेट एस ओ थ्री ऐसा इस तरह से सल्फोनेट उसके बाद थर्टी टू में सल्फोनिक एसिड एस ओ थ्री एच ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा फिर सल्फोनाइल क्लोराइड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स थे वैसे यहाँ है एस ओ टू सी एल ऐसा और एक अंतिम थर्टी फोर में सल्फोनामाइड एस ओ टू एन एच टू ऐसा तो इतने फंक्शनल ग्रुप हैं अब इसमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप तो बोले बहुत कॉमन है बहुत कॉमन कहने का मतलब कि इसके पहले तक के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो चैप्टर में लगभग हर जगह आ जाएंगे अब इसको याद कैसे करोगे रटोगे कैसे तो इस तरह से रटना है कि सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एस वो थ्री एच और स्ट्रक्चर तो बन जाएगा बॉन्डिंग का कंसेप्ट है तो एस वो टू सी एल सल्फोनाइल क्लोराइड एस वो टू एन एच टू सल्फोनामाइड इस तरह से याद करोगे इसको एस वो तो सल्फॉक्साइड एस सी एन तो थायोसाइनेट ऐसे करके याद करना है इसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला काम अभी तक में जो है रटने का वह यही है मतलब ऑर्गेनिक जब से हम लोग शुरू किए हैं तो उधर तो बस कुछ कुछ बातें को समझना था अब जो है रटने का काम शुरू करोगे और यहाँ से सबसे पहला काम है इस फंक्शनल ग्रुप को रटना जितने भी फंक्शनल ग्रुप बताए गए हैं थर्टी फोर सबको इसमें से बताया हम कि जो बहुत कॉमन है वे इसके पहले तक मतलब ट्वेंटी वन तक जहाँ तक बताया गया था वहाँ तक तो वहाँ तक तो कंठस्थ कर ही लोगे जो चैप्टर्स में हमेशा आएंगे और ये सब कहीं कहीं आएंगे लेकिन आएंगे जरूर तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप क्या है क्या काम है फंक्शनल ग्रुप का क्या बतलाता है फंक्शनल ग्रुप और कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं इन सबको जो है हमने कंसिडर करा आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद